Well, welcome along to qualifying heat eight for X30 Senior is Group C versus F, and here is your starting order. Alessandro Turisca will start from pole position alongside on the front row. It will be a fellow countryman in the form of Matthias Marshall in the 250. It's the Netherlands and Denmark on row number two, Thomas van Fleet and Bertram Saxer. Lima Blanc and Kevin Lantinga round out row number three ahead of Julian Cameron. Uh, Jack Buckley, Il Prouveau, might not have made it to the uh, dummy grid, possibly on time. The transponder hasn't crossed the timing line. Uh, Victor Louis starts in 10th, ahead of Sean Hogan and Charlie Gloom, who ran out row 6. Patrick, uh, Patrice Kowalski and Angelo Mili ran out row 7. Reese Newburn and Sam van der Hayden ran out the top 8 rows, with Dinan de Vos, Keanu Vellens, Guido van Duven, Borda, and Gaetan de Bravandera rounding out the top 20. 29 drivers completing. Uh, competing in this seventh, uh, this eighth qualifying heat for Senior X30. Uh, Going to be rounded out by Rafael Linders, Mirko Wouters, Kunder Roy, Sky de Forni, Delano Valens, Christopher Bingham, Olivan Fett, Quentin Dapoigny, and bringing up the rear of the field in 324, representing the Netherlands, Olivia Sampson. And the pilots who are now engaged in their second tour of Monte en chauffe, donc euh, de euh, la part donc, euh, des pneus et aussi la mise en grille euh, qui va donc suivre d'ici euh, quelques instants. On veut remercier encore toutes et tous de nous rejoindre évidemment en direct live sur la chaîne YouTube de la IAMA Series de Benelux. Les liens qui sont également disponibles sur la page Instagram de la IAMA Series Benelux et IAMA Belgium sur Facebook. Tous les liens évidemment et accès aux euh, différents. Euh, live timing, live streaming, mais aussi à tous les documents, résultats et autres décisions eh bien, euh, disponibles en direct sur iamemotorsport.com, donc le site officiel de la IAMA, de la Fédération internationale, donc euh, du célèbre motoriste italien. Alessandro Tudisca, Mathis Merskout, c'est la première ligne de votre grille de départ pour cette confrontation entre les groupes C et F. Après cette épreuve, il y en aura donc encore une restante avant la pause de midi, bien mérité évidemment pour toutes les personnes actives ici sur le karting de la métropole, l'occasion pour. Euh, eh bien, se restaurer. Euh, N'oubliez pas de vous hydrater, évidemment, puisque les températures ambiantes sont relativement clémentes. N'oubliez pas, évidemment, de vous garnir autant que possible de euh, crème euh, pour euh, eh bien, les rayons du soleil qui peuvent parfois se montrer agressifs dans cette région du nord de la France. La formation de la grille semble correcte. Les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. Excellent envol de Tudisca. Mathis Mersko, Thomas Van Vliet, gare à l'accrochage. Et ça se touche dans l'entrée de jeu au virage numéro 1. Et ça parvient à rester sur la piste. Malheureusement, je crois que c'est le pilote Victory Lane qui a été quelque peu tamponné là-bas. Ça se passe bien au niveau euh, du euh, premier freinage de l'épingle numéro 3. Et un des pilotes là-bas, vous le voyez dans le fond de votre image, euh, qui est Late to the Party. Il va donc rejoindre le euh, peloton. En espérant qu'il pourra rejoindre le peloton donc, dans ce premier tour un peu chahuté. On va essayer d'identifier de qui il s'agit en tout cas, mais il va avoir presque un demi-circuit de retard. Pendant ce temps-là, eh bien, Alessandro Disca, excellent envol. On va faire le pointage, alors que derrière, Thomas Van Witt, Mathis Marscott, Bertram Satch, Grimor Blanc tente de se placer. Un peu le tour relativement clément pour la totalité de nos compétiteurs, mais effectivement, Disca, depuis la pole position à l'intérieur de la première ligne, eh bien, est parvenu à garder l'avantage juste devant Thomas Van Witt, le pilote néerlandais qui protège sa fuite en quelque sorte. Un premier tour de compléter et déjà un bel écart de creuser par euh, Alessandro Tudisca, un écart qui se mue en une demi-seconde au niveau du pointage. Uh, Il Prouveau uh, has dropped all the way down to 29, so that could be the car that went off at turn number one. That's the first time we've actually seen someone go very, very wide and go uh, pretty much straight on, but uh, Tudisca, uh, you know, did everything right. Timed the start correctly, got into turn one on the racing line, and made it count. But Thomas Van Vliet has been absolutely on fire. Oh, dive bomb up the inside. That was one of the uh, Tony Kart chassis. That's the 210. Jack Buckley through on Julian Cameron in the 255 from Victory Lane. And that is Buckley up to fifth from eighth at the start. Tudisca donc qui euh, maintient la pression une demi-seconde avance sur euh, le reste du peloton emmené par Thomas Van Vliet et Bertram Satch. Un nouveau tour de euh, boucler ici dans cette confrontation. C contre F. Il repasse devant notre position et l'écart qui tombe. Thomas Van Vliet qui vient de se réveiller avec le meilleur tour en course dans la besace. 57 secondes, point 1. Et le voilà qui revient comme un diable beau vert sur le leader. Tout disque qui se retrouve sous pression de par son équipier. Thomas Van Vliet au casque jaune, aisément reconnaissable. Troisième place, Mathis Morscout et Bertram Sachan. Solide explication également. Deux batailles quasiment dans la même image. Les deux leaders. Ensuite, l'explication pour la victoire finale. Derrière, nous avons Mathis Morscout et Bertram Sachan avec le châssis Falcon. Le casque rouge, nous avons trois pilotes 
Roudan Roux, Jake Buckley, Julian Kamen et Victor Louis. Huitième place pour Patrice Kowalewski qui a remonté 5 positions. Pas la meilleure des qualifications pour le pilote TT Cart, mais qui est occupé à se refaire une santé. De voir Rimor Blanc 9 et Sean Hogan qui boucle le top 10 pour l'instant. Quelques belles remontées dans le reste du peloton avec Angelo Melli qui a gravi 3 places jusqu'à la 11e position. Dylan De Vos 5 positions de gagner jusqu'à la 12e place. P13 et 6 de mieux pour Jero Van Devenvoord. Et ça continue de remonter également de bien belle manière dans la deuxième partie du peloton avec 8 positions, même 9 positions de gagner pour Kunderoy qui vient de prendre l'avantage sur Gaëtan de Prabander pour la 14e place. Et pendant ce temps-là, ça change également de position, mais c'est pour la victoire potentielle. Tudiska qui se fait ravir à la première place par Thomas Van Vliet. Ces deux-là, évidemment, euh, évoluent pour le team RSD. On est encore très très tôt dans cette épreuve, un peu moins de 7 minutes et un tour avant le drapeau à Damier. Il convient de gérer la première comme la deuxième place puisque Mathis Merskaut pourrait bien profiter de cette situation pour pourquoi pas les surprendre tous les deux. Yeah, it's really, really concentrating at the front end of the field, but look at the send of Alessandro Tudisca through turn eight, just literally. And now there's Mirchat up the inside through turn number 11. And there is Bertram Saxa giving our pole sitter in this race, Tudisca, a little bit of a fright through him into turn number 12. But as we complete lap number four, it's Thomas Van Vliet that leads the way. Uh, someone kicking up the dust coming out of turn number 15 again. That could be a little bit of a pinch point later on as the temperatures heat up. But there's going to be a move by Julian Cameron trying up the inside of Bertram Saxa, who goes up the inside of Tudiska. Tudiska forced wide off the circuit, nearly three wide coming into turn number four. And Tudiska manages to get back through on Cameron, who just drops three places through turn five. Yeah, belle manière, effectivement, et belle progression là-bas. Ça se bat à tous les étages et on est encore loin d'avoir tout dans cette manche qualificative. Et Bertram Satch occupé à faire le boulot. Tout dit ne peut pas en dire autant. Malheureusement, on va se retrouver eh bien, dans euh, les crocs de la concurrence avec Patrice Kowalewski, Victor Louis qui en font partie. Bon, ouais, ça va nous donner en tout cas un très, très beau resserrement des forces en présence en vue de la deuxième partie de cette épreuve. Alors qu'on va boucler le cinquième tour. Cinq minutes plus un tour restant. Il va être le cap de la mi-course dans cette confrontation entre C et F. Dominé la tête et des épaules par Thomas Van Vliet. Il va donc, euh, si rien ne bouge, elle va pourquoi pas inscrire son nom également aux tablettes de la Yamé Series Benelux ce week-end. Thomas Van Vitt qui euh, doit une revanche après un début euh, de compétition oh, un peu plus compliqué. Oh, oh someone's, someone's gone oui, off at turn effet. two. Yellow flags at turn one. Someone is backwards around. Not too sure if there might have been a little bit of an incident. Uh, so, who has dropped I'm waiting to see we'll probably see it on the next sector I think it's Jake Buckley Jake Buckley might be the driver involved because I don't see him going around anymore from P5 on the grid oh. on the start on the classification sorry but uh, could it be Jake Buckley actually is nowhere to be seen in the running of things we'll get back to that in the meantime Patrick Skowalewski followed by uh, Victor Louis Rimer Blanc is, keeps on battling at all stages Rima of this Bl race Rima Blanc just went for a send up the inside and got the move done there you go so again the pendulum is shifting outside of maybe say the top three look they are now diving out of position and uh, we've just had a victory lane cart just go through no it's Tudiska Tudiska is the driver that's dropped off the circuit and that's the cart Off at turn two, Tudiska has the biggest drama of the weekend so far. Incroyable retournement, chers amis. Alessandro Tudiska qui se battait pour la victoire potentielle. Et bien voilà, dans le bas côté du virage numéro 2, c'est allé très très rapidement. On n'a pas eu l'occasion de distinguer. C'était le résultat d'un accrochage ou alors d'une casse mécanique. Mais le résultat est, c'est Alessandro Tudiska qui, euh, eh bien, Manque à l'appel malheureusement dans cette manche qualificative. Donc euh, toutes nos excuses, on pensait qu'il s'agissait de Jake Buckley euh, dans le haut du classement. Pas loin de Alessandro Tudisca, eh il n'en est rien. C'est le pilote belge malheureusement qui se retrouve dans le bas côté. Et euh, au vu eh bien, de sa déception qu'on pouvait lire sur le casque, elle doit être immense. Euh, et à ce stade de la compétition, eh bien, un abandon pour euh, un pilote comme Tudisca, deuxième au classement général et qui se bat pour la victoire à des favoris attendus au tournant, un abandon à ce stade et eh bien c'est le pire des scénarios puisque ça veut dire qu'il n'aura plus droit à l'erreur dans ses manches suivantes um, I just had a look back actually at the footage with Tudisca uh, came out of turn one at full velocity cart started slowing and I think that's an engine failure because what happened as soon as the engine seizes it stops the back axle and it spins you around and that's exactly what has happened to Tudiska not yet has he's been in the top three or top five all the way through this weekend and that is the first big blow that the RSD karting driver has just suffered this weekend 
Voilà, merci beaucoup Alex. Confirmation, donc image à l'appui qu'il s'agit d'une casse moteur avec un blocage euh, du bloc au niveau euh, du franchissement du virage numéro 1 et 2. Et à ce, ce niveau-là, eh ça ne pardonne pas les roues bloquées. L'axe euh, qui ne tourne plus et le kart qui vous envoie donc euh, en toupie. Rien d'autre que la scène de Disca aurait pu faire pour éviter évidemment cette euh, casse mécanique. Bien malheureux donc en, ce, en tout cas à ce stade. Il y aura donc euh, du débrief et certains boulons à resserrer du côté des RSD. Ça peut arriver évidemment à n'importe qui à ce niveau. Surtout quand les mécaniques sont poussées dans de tels retranchements quand on se bat devant euh, le peloton. On revient donc euh, en course, chers amis, avec 4 dixièmes entre euh, Thomas Van Vliet et Mathis Morskot. Rien n'est joué. Moins de 2 minutes plus un tour avant le drapeau à la mi de cette épreuve. Et pour l'instant, on pensait que Thomas Van Vliet aurait pu avoir potentiellement course gagnée. Il n'en est rien. Mathis Morskot, il revient que, euh, comme de plus belle d'ailleurs. Alors que d'ailleurs, nous avons la bataille entre Patrice Corlesi et Jake Buckley. Corlesi qui prend l'avantage à l'intérieur du virage numéro 11 pour la quatrième place. Bien joué de la part du pilote et des cartes. Patrice Kowalewski, 4e, Jake Buckley, 5. La Grimor Blanc qui suit au 6e rang. C'est donc la deuxième partie euh, du peloton de tête. Nous avons en 3e place Bertram Satch, au voleur du châssis Falcon, totalement isolé. 2 secondes de retard sur Mathis Marscote. Et 1 seconde 6 de mieux sur Patrice Kowalewski, passé désormais 4e. Donc euh, plus rien à se soucier sans doute pour Bertram Satch. Par contre, pour la victoire, rien n'est encore joué. Thomas Van Vliet, Mathis Marscote, séparés par moins de 3 dixièmes à Trois tours du but. Yeah, the two leaders, Van Vliet being chased down by Marshall, uh, who has been quicker than the Dutchman at the sharp end of the field. So Van Vliet, one of the many rookies in the 88 strong uh, grid that we've got in X30 Senior. Uh, but Marshall is trying to close that gap. We are down to the final 40 seconds. So And obviously what we have been seeing is whenever one of his drivers is out on track, including if your name is uh, Patrice uh, Kowalski, Thierry Del Rey, right in front of our commentary position on the ladder, uh, just keeping an eye on what's been happening. Five-second penalty I've just seen on the Digi flag for the 2-4-1, uh, I think it was, uh, if I remember correctly. But I just caught that on what, we, what I saw on the start-finish straight. Uh, through one of our camera guys, Fred, who's over at Turn 1, doing a great job at the moment. Also, a big thank you to Philip, who's on the other camera, uh, on the other side of the circuit, giving you all the angles that you need to see here. Um, but, yeah, I mean, Marshall doing a fantastic job, but he's gone purple again. 56.475. Van Vliet now knows, with two, this and one lap to go, he's got to start defending. If Marshall gets a run on him, coming out of turn number 15 on the run down, to turn one as we are about to go on to our 12th and final oh. lap and there's the move wow. there was the move that was at turn number 13 Mattis Merschout gets through on Thomas Van Vliet 1.45 kilometers 15 turn turns to go make that 14 and now Van Vliet is right on Merschout's rear bumper looks to the outside through into turn number three is going to try and go for the crisscross here it's the 270 he's going to try and make it work he's pulled in front and he's round the outside Merschout keeps the inside line through into four and into five and keeps the lead great exchange yeah, bring it on a demi tour restant entre ces deux là à l'avantage de Mathis Merschout mais Thomas Van Vliet n'a pas dit son dernier mot il est encore euh, sans doute deux voire trois opportunités la chicane le freinage de l'épingle il va devoir la jouer défensive Mathis Merskot sans quoi ce sera les carreaux de quid pour lui il reste à l'intérieur de la trajectoire il n'y a rien que pour l'instant Van Vliet puisse faire Mathis Merskot qui la joue à nouveau défensive dans la descente du virage numéro 12 la chicane là où il s'est fait avoir le dernier coup d'accélérateur ça va nous valoir une photo finish entre ces deux là il va tenter de prendre l'extérieur à l'accélération qui va l'emporter finalement au gagné Mathis Merskout Thomas Van Vliet séparé par 71 millième de seconde au drapeau à damier quel finish à nouveau un de plus une lutte de tous les instants jusque dans le dernier tour de course avantage Mathis Merskout Thomas Van Vliet en ramené pendant longtemps doit se contenter de la deuxième place c'est presque une deuxième position au relan de victoire pour 71 petit millième sur la grille et euh, Bertram Satch qui, loin derrière, 6 dixièmes, occupe la troisième position. Quelques tours en plus et pourquoi pas, Bertram Satch aurait pu éventuellement faire la connexion avec le duo de tête. Mais quelle victoire La première du week-end pour Mathis Marskow, Thomas Van Vliet, deuxième position pour le team RSD. D'ailleurs, le team KCR, le châssis Crop Promotion, qui sera donc, sera donc parvenu à vaincre le pilote néerlandais de justesse. Bertram Satch, troisième, Patrice Kowalewski, quatrième position devant Jake Buckley. 
Euh, Rimor Blanc, Julian Kamen 7, Angelo Melli 8 devant Shen Hogan, Victor Louis, 11 e place pour Gator de Brabander suivi de Sam van der Heyden, Dylan De Vos, Kevin Lantinga, Ray Sinogon, 15 e position, 16 e place pour Rune Kundoroy devant Oliver Fahy, Tiano Wellens, Raphael Lenders, Mirko Wouters 20 e et dans la dernière partie du classement, nous avons Telano Wellens, Giro Van de Venvoorde, Ailey Prevost, euh, Livian Sanson, ainsi que euh, Christopher Bingham et Quentin Dapoigny. Trois pilotes qui ont donc euh, malheureusement dû mettre pied à terre dans, au cours de cette épreuve. Sky de Fourny, Charlie Glum et Alessandro Tudisca, malheureusement, qui s'est lancé en pole position, qui se battait aux avant-postes avec euh, toutes les chances de victoire encore sur la table. Et malheureusement, eh bien, la mécanique en aura décidé autrement pour Tudisca, qui a dû donc mettre pied à terre et c'est le genre de résultat qui euh, eh bien, on reprendra des allures de fardeau certainement pour le pilote belge au cours du week-end. Il va devoir eh bien, tout faire pour tenter de faire la différence dans ses prochaines manches qualificatives. Ce sera pour cet après-midi. Une petite pause, chers amis. Et puis, on revient en piste d'ici quelques instants avec la dernière manche au menu de la matinée, toujours pour les seniors, avec la confrontation entre les groupes B et D.